O sucessor de Rui Ko provavelmente foi Sheng Tsan, e a história de sua entrevista inicial é da mesma forma que a de Rui Ko e Bodhidharma, exceto que onde Rui Ko pediu por paz na mente, Sheng Tsan pediu para ser purgado das faltas. A ele foi atribuído um celebrado poema chamado Hishin Hishin Ming, o tratado sobre a fé na mente. Se Sen Tsan foi de fato seu autor, esse poema é a primeira declaração clara e compreensiva do Zen. Seu gênero taoísta é aparente nas linhas de abertura. O tal perfeito é sem dificuldade, exceto que nega a colheita e a escolha. Siga sua natureza e o acordo com o tal. Passeie por aí e pare de se preocupar. Se seus pensamentos estão atados, você arruina o que é genuíno. Não seja antagonista do mundo dos sentidos. Pois quando você não é antagonista a este, este se revela como o mesmo do completo despertar. A pessoa sábia não se esforça. O homem ignorante se ata a si mesmo. Se trabalha na sua mente com sua mente. Como você poderá evitar uma imensa confusão? Não apenas o poema está repleto de termos taoístas, tais como Wu Wei e Tzu Jan, mas toda a sua atitude é de deixar a mente a sós, confiando que essa possa seguir sua própria natureza, em contraste com a atitude mais tipicamente indiana de trazê-la a um rígido controle, desligando a experiência dos sentidos. O quarto patriarca, seguindo o Sheng Tsan, acredita-se que tenha sido Tao Xin. Quando se encontrou com Sheng Tsan, perguntou, qual o método de liberação? Quem te amarra? replicou Sheng Tsan. Ninguém me amarra. Por que então? perguntou Sheng Tsan. Você deveria buscar a liberação. E assim se deu o Satori de Tao Xin. O Shuang Teng Lu registra um encontro fascinante entre Tao Xing e o sábio Fai Yung, que vivia em um solitário templo no monte Niu Tou, e era tão sagrado que os pássaros traziam-no oferendas de flores. Conforme os dois homens conversavam, um animal selvagem rugiu por perto, e Tao Xing pulou. Fai Yung comentou, vejo que ainda está em você, referindo-se, é claro, à paixão instintiva do medo. Logo após, enquanto não estava sendo observado, Tao Xing escreveu o caractere chinês para a palavra Buda na pedra onde Fai Yung estava acostumado a se sentar. Quando Fai Yung retornou para sentar novamente, ele viu o nome sagrado e hesitou a sentar. Eu vejo, disse Tao Xing, ainda está em você. Com esse comentário, Fai Yung despertou completamente e os pássaros nunca mais trouxeram flores. O quinto patriarca, e aqui começamos a entrar em um capítulo mais confiável da história, foi Huang Jian. Em seu primeiro encontro com Huang Jian, o patriarca perguntou, Qual é seu nome? Tenho uma natureza, replicou Huang Jian fazendo um trocadilho, mas não é uma natureza usual. Qual é esse nome, inquiriu o patriarca, negligenciando o trocadilho? É a natureza de Buda. Você não tem nome, então? Porque é uma natureza vazia. Huang Jian foi aparentemente o primeiro dos patriarcas a ter muitos seguidores, pois há rumores que presidiu um grupo de 500 monges em um monastério na montanha da Ameixa Amarela, na extremidade oriental da moderna Rupé. Ele foi, entretanto, ofuscado por seu sucessor imediato, Rui Neng, cuja vida e ensinamentos marcaram o definitivo início de um Zen verdadeiramente chinês. Do Zen, conforme floresceu durante o que foi chamada a época da atividade Zen, os dois últimos 200 anos da dinastia Teng, de cerca de 700 até 906. Não devemos ignorar os contemporâneos de Hui Neng, pois este viveu em um tempo que foi o mais criativo para o budismo chinês como um todo. 
O grande tradutor e viajante Hu Xuang Tsan retornou da Índia em 645 e estava expondo as doutrinas Vijna Pitimatra, somente representação da Yogacara em Shanghan. Seu antigo estudante, Fat Sang, estava desenvolvendo a importante escola de Huayen, baseada na Avatasaka Sutra, e que posteriormente proveu o Zen com uma filosofia formal. Nem devemos esquecer que, não muito antes desses dois homens, Shikai escreveu seu notável tratado sobre o método Mahayana de cessação e contemplação, contendo os ensinamentos fundamentais da escola Tai, que é próxima do Zen em muitos aspectos. Muito do tratado de Shikai prenuncia o conteúdo e a terminologia das doutrinas de Hui Neng e alguns de seus sucessores imediatos. Disse que Hui Neng teve sua primeira iluminação quando, quase garoto, ouviu por acaso alguém lendo o Vajra Shedika. Ele partiu imediatamente para o monastério Hung Jan, em Wang Mei, para ter seu entendimento confirmado e para receber instruções adicionais. Devemos notar que seu satori original ocorreu espontaneamente, sem o benefício de um mestre, e que sua biografia o representa como um camponês iletrado da vizinhança de Cantão. Ao que tudo indica, Hung Jan imediatamente reconheceu a profundidade de seu entendimento, mas temendo que sua origem humilde o tornaria inaceitável em uma comunidade de monges eruditos, o patriarca o colocou para trabalhar em uma cozinha. Algum tempo depois, o patriarca anunciou que estava procurando por um sucessor a quem poderia transmitir o seu ofício, juntamente com as vestes e a tigela de esmolas, que era sua insígnia. Essa honra seria conferida à pessoa que submetesse o melhor poema, expressando seu entendimento do budismo. O monge líder da comunidade era então um certo Sheng Shiu, e todos os outros, naturalmente, assumiram que a posição iria para ele e não tentaram competir. Sheng Shiu, entretanto, estava em dúvida em relação a seu próprio entendimento e decidiu submeter seu poema anonimamente clamando autoridade apenas se o patriarca o aprovasse. Durante a noite, então, postou as seguintes linhas no corredor próximo aos aposentos do patriarca. O corpo é a árvore bode. A mente, como um espelho brilhante em pé, tome o cuidado de limpá-lo a todo o tempo e não permita que nenhuma poeira se acumule. Na manhã seguinte, o patriarca leu o poema e ordenou que incenso fosse aceso em frente a ele, dizendo que todos que o colocassem em prática seriam capazes de realizar sua verdadeira natureza. Mas quando Sheng Xiu veio a ele em privado para reivindicar a autoria, o patriarca declarou que seu entendimento ainda estava longe de ser perfeito. No dia seguinte, outro poema apareceu ao lado do primeiro. Nunca houve uma árvore bode, nem um espelho brilhante em pé. Fundamentalmente, nenhuma coisa existe. Então, onde há pó para acumular? O patriarca sabia que apenas Hui Neng poderia ter escrito isso. Porém, para evitar o ciúme, apagou o poema com seu sapato e convocou Hui Neng para sua sala secreta à noite. Ali concedeu o patriarcado, as vestes e a tigela para ele e recomendou que fugisse para as montanhas até que as emoções feridas dos outros monges se acalmassem e o tempo fosse adequado para que ele iniciasse seus ensinamentos públicos. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.